गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हो आप सब बहुत सो सब अच्छे होंगे आज हम देखेंगे ग्यारह दिसंबर 2018 के कौन कौन से करंट अफेयर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं सबसे पहले जो न्यूज़ है क्या है कि 11 दिसंबर को स्थापना हुई थी यूनिसेफ की यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड क्या यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड की स्थापना हुई थी कब 11 दिसंबर को तो इसलिए 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ डे अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हम देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी क्यों स्थापना की गई क्योंकि दूसरे जो विश्व युद्ध हुआ था उन्नीस में जो फिनेशिंग तो उसके बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विस उपलब्ध कराने के लिए इस यूनिसेफ की स्थापना की गई थी और इस यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का एक सौ नब्बे देश है इसके सदस्य और वहाँ पर ये बच्चों के पोषण उनके अधिकार और स्वास्थ्य सेवा के लिए कार्य करता है यूनिसेफ सभी बच्चों की रक्षा करने हेतु सेवाओं तथा पहुँच सुनिश्चित करने और नीतियों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है इसके अलावा इसको उन्नीस में नोबल पुरस्कार भी मिल गया है नोबल पुरस्कार मिला यूनिसेफ को उन्नीस में नोबल पुरस्कार मिला है यूनिसेफ को और इसके अलावा यूनिसेफ को जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति पुरस्कार वो भी यूनिसेफ को दिया गया तो ये यूनिसेफ के बारे में कुछ फैक्ट्स अपने को ध्यान में रखने के तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर ग्यारह दिसंबर उन्नीस की स्थापना हुई बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य इसकी स्थापना की गई थी अगले जो न्यूज़ है वो क्या है कि हमारा जो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ पर तो ये कर्नाटक में स्थित है कहाँ पर है कर्नाटक के अंदर स्थित है अब इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये लगातार बिना इसकी सर्विस की ज़रूरत के 941 दिन तक इस कैगा सर्विस सेंटर ने काम जो सॉरी कैगा परमाणु संयंत्र ने काम किया है और इसने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया क्योंकि इससे पहले ब्रिटेन का एक सेंटर था के ब्रिटेन का जो सेंटर था उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है कैगा जो कैगा जनरेटिंग सेंटर है तो अपने ध्यान में रखना है कि ये पूछा जा सकता है क्योंकि तो चर्चा में तो ये पूछा जा सकता है कि कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है तो कर्नाटका में स्थित है कहाँ पर स्थित है कर्नाटका में और कौन से देश के परमाणु संयंत्र का रिकॉर्ड तोड़ा ब्रिटेन का इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है दैट इज़ वेरी गुड न्यूज क्या न्यूज है कि विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड रेमिटेंस रिपोर्ट पहली बात तो ये माइग्रेशन एंड रेमिटेंस रिपोर्ट होती क्या है माइग्रेंस एंड रेमिटेंस रिपोर्ट ये होती है कि मान लो हमारे इंडियंस विदेश में जाकर के वहाँ काम करें ज़्यादातर खाड़ी देशों में जाके काम करते हैं और वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस यानी कि विदेश से हमारे देश के नागरिक जो पैसा हमारे देश में भेजते हैं उसको बोलते हैं रेमिटेंस तो इस रिपोर्ट के अंदर यही बताया जाता है कि विश्व के कौन से देश को कितना रेमिटेंस मिल रहा है यानी कि विदेश से उस देश के नागरिक कितना धन भेज रहे हैं तो ये रिपोर्ट है इसको नाम दिया गया माइग्रेशन एंड रेमिटेंस रिपोर्ट पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये रिपोर्ट जारी कौन करता है वर्ल्ड बैंक जारी करता है कौन जारी करता है वर्ल्ड बैंक जारी करता है सेकंड थिंग इज दैट कि विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसको मिलता है तो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज कि हमारे इंडियंस को विश्व में लगातार दूसरे साल भारत का पहला स्थान रहा है विदेशों से यानी कि भारतीय लोग विदेश में जाकर पैसे कमाते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं तो रेमिटेंस में पहला स्थान किसका इंडिया का और भारत के लोगों ने 80 अरब डॉलर भेजे हैं तो भारत पहुँचे कि भाई रेमिटेंस में पहला स्थान या विदेश से धन संप्रेषण संप्रेषण या धन धन प्रेषण में कौन से देश का पहला स्थान है इंडिया का पहला स्थान है 80 अरब डॉलर भेजे दूसरा किसका है चीन का और चीन बहुत पीछे हमारे से सड़सठ अरब डॉलर भेजे हैं वहाँ से और दूसरी बात कभी कभी ये पूछ लेता है कि इस रेमिटेंस का भारत की जो कुल जीडीपी है उसमें 2.7 पॉइंट सात प्रतिशत इसका योगदान है दैट इज़ वेरी गुड कि इतना ज़्यादा भारत के लोग विदेशों में जाकर के पैसा कमा कर इंडिया के अंदर भेजें तो ये अपने को पता होना चाहिए कि माइग्रेशन एंड रेमिटेंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है और पहला नंबर भारत का इसके अलावा जो अगली न्यूज़ है वो भी एक अच्छी न्यूज़ है और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए ये न्यूज संबंधित है बायो प्लास्टिक से एक तो जो नॉर्मल प्लास्टिक होता है जो हमारे पास पोलिथीन से बनता है वो प्लास्टिक और दूसरा जो बायो बायो का मतलब है कि जो ये गेहूँ है गन्ना है इनके साथ शुगर मिला कर के यानी कि जो जैविक पदार्थ है उनसे मिलकर जो प्लास्टिक बनता है उसको बायो प्लास्टिक कहते हैं अब ये इसका किसका बहुलक होता है ये पोलीलैक्टिक एसिड का पी का पोलीलैक्टिक एसिड या फिर पोलीहाइड्रोक्सी एल्कनेट पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि भाई ये किसका बहुलक होता है पोलीलैक्टिक एसिड या पोलीहाइड्रोक्सी एल्कोनाइट्स का बहुलक होता है कौन बायोप्लास्टिक कौन बहुलक होता है बायोप्लास्टिक पोलिलेक्टिक एसिड या पोलोहाइड्रोक्सी एल्कोनोइड्स का बहुलक होता है बायोप्लास्टिक फर्स्ट थिंग इज दैट इस बायोप्लास्टिक पर अभी रिसर्च हुआ
फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा अब थोड़ा देखते हैं बायो को फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं एक तो फ़ायदा ये कोई बायो चीज़ लगी तो इसका मतलब वो आसानी से नष्ट कर सकते हैं इजीली नष्ट हो सकता है बायो इसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि जो पॉलीथीन है वो नष्ट नहीं होती तो इसको ईजीली नष्ट किया जा सकता है और रीयूजेबल भी है ये इसका समसम लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके अंदर ये देखा गया है कि भाई बायो प्लास्टिक बनता है किससे गेहूँ वगैरह से बनता है यानी कि पेड़ पौधों से बनता है तो साइंटिस्टों ने ये संभावना व्यक्त की है कि भाई बायो प्लास्टिक अगर बनाएंगे तो पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा या फिर गेहूँ से बना रहे गन्ना से बना रहे तो ज़्यादा क्षेत्र में खेती करनी पड़ेगी तो वनों को काटना पड़ेगा तो इसी क्या वनों को नुकसान होगा और प्रकृति को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा तो इसीलिए कहा तो हमें इतना पता होना चाहिए वाट इज द बायो प्लास्टिक बायो प्लास्टिक का मतलब है पोलीलैक्टिक एसिड और पोलीहाइड्रोक्सी एल्कनोइड्स पी एच और पी से बना हुआ मटेरियल जो कि गन्ने शुगर वगैरह से बनता है ठीक है और दो तरह के होते हैं इसमें क्या है कि जो पी है वो तो जो हमारे खाद्य सामग्री की पैकेजिंग में आता है और पी एच पोलीहाइड्रोक्सी एल्कनोइड्स वो जो हमारे कार्डियोस्कुलर सर्जरी के अंदर पैच लगाने के अंदर जो टाँक की ओर पैच लगाने में काम आता है पी एच पोलीहाइड्रोक्सी एल्कनोइड तो ये फैक्ट्स अपने को पता होने चाहिए अगले जो न्यूज़ है वो क्या है कि हमारे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एन जी टी पहली बात तो क्या है इसकी स्थापना 2010 के अंदर की गई थी और 2010 में अक्टूबर में इसकी स्थापना की गई थी भाई पर्यावरण से संबंधित यदि कोई भी मामला क्योंकि पर्यावरण के चक्कर में बात के बहुत सारे प्रोजेक्ट कटक रहे थे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस बढ़ रहे थे तो इसलिए फिर सरकार ने दो में एन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया और ये क्या है कि नर्सिंग एक नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर काम करता है न कि कोई जो क्रिमिनल कोर्ट प्रोसीजर या इसके द्वारा कार्य करते यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर कार्य करता है नेशनल ग्रैंड ट्रिब्यूनल और इसकी स्थापना 2010 में की थी पर्यावरण के मामलों को सुलझाने के लिए अब इसने क्या किया है कि गंगा नदी के लिए एक समिति का गठन किया गया है इसके अंदर बी एस पा बी एस सांगवान है पी एस सांगवान जी और बी एस सजवान और शैलजा चंद्रा की सदस्यता तो वाली समिति को ने एक रिपोर्ट बना के दिया तो ये एन ने गठन किया था कौन सी नदी के लिए यमुना नदी के लिए तो ये पूछ लेंगे भाई बी एस आवान समिति किसके लिए थी तो यमुना नदी के लिए थी और एन के बारे में बता दिया 2010 में इसका गठन किया गया था अगले जो न्यूज है ये कर्नाटका से संबंधित है कर्नाटक इज़ वेरी गुड स्टेट एंड कर्नाटक यानी कि इनिशिएटिव इज़ वेरी गुड एंड कर्नाटका साउथ इंडियन स्टेट है तो वहाँ पर के लोग भी थोड़े ठीक हैं बारहवीं सदी के अंदर वहाँ पर एक व्यक्ति हुए बसवाना कौन बसवाना और बसवाना जी ने वहाँ पर एक धार्मिक आंदोलन चलाया जैसे दयानंद सरस्वती जी राजा राम मोहन राय जी स्वामी विवेकानंद जी ने नॉर्थ इंडिया में चलाए इसी तरह से बसवाना जी चलाए उधर और उन्होंने एक समुदाय स्थापित किया और समुदाय के सदस्य कलाए लिंगायत क्या कलाए लिंगायत और इन्होंने जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर वर्गीकरण की पैरवी की अब ये लिंगा तो कुछ परंपराएं होती हैं जैसे ये मृत को जलाने के बजाय दफनाते हैं ठीक है श्राद्ध नियमों का पालन नहीं करते हैं नई जाति व्यवस्था को मानते नहीं पुनर्जन्म को मानते हैं मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ये भी माना जाता है कि वीर सभी एक समुदाय और है दोनों एक ही हैं लेकिन वो इन दोनों के अलग अलग बात हैं अठारह प्रतिशत आबादी कर्नाटक के अंदर इनकी है अब इनकी चर्चा क्यों करेंगे बसवाना जी की भी लिंगायत समाज क्योंकि कर्नाटक सरकार ने इनको अल्पसंख्यक दर्जा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया और इनको मंजूरी नहीं दी तो ये पूछा जा सकता है लिंगायत समुदाय कहाँ संबंधित है कर्नाटक राज्य में कौन इनका मान लो इनोवेटर कौन था या शुरुआत किसने की थी तो शुरुआत इनकी की थी बसवना जी ने कि उसने बासवना जी या गोड बासवना कहते हैं ये दफनाते हैं अमृत क्रियाक्रम नहीं करते मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं जाति प्रथा का विरोध करते हैं कौन लिंगायत इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आएगी जो रूफ टॉप सोलर जो लगाते हैं सोलर पैनल जो छतों के ऊपर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं रूफ टॉप सोलर पैनल ठीक है आर आर टी एफ रोड टॉप सोलर पैनल उनके अंदर जो ऊर्जा है पहले 1500 मेगावाट थी और 1500 और बढ़ा के अब तीन तीन हज़ार मेगा वाट तैंतीस वैसे तो तीन हज़ार के आसपास ध्यान रख लो तीन हज़ार मेगा वाट रूफ टॉप सोलर पैनल से बनने लग गई तो ये न्यूज़ अभी आई है तो उसका तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो ये है कि भाई रूफ टॉप सोलर पैनल सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ बनाई जा रही है तो तमिलनाडु के अंदर बनाई जा रही है इसके अलावा जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट वो हमें पता होना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कई बार पूछे गए हैं कि दो तक भारत सरकार ने टारगेट लिया है कि भाई 
जो नवीनीकरण है ऊर्जा उससे कितनी बिजली बनाएगी भारत एक सौ पिचहत्तर गीगावाट बनाएगा कितना बनाएगा एक सौ पिचहत्तर गीगावाट उसमें से पवन ऊर्जा से कितनी साठ गीगावाट सौर ऊर्जा से कितनी सौ गीगावाट बायोमास ऊर्जा से कितनी दस गीगावाट और जो छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उससे कितनी पाँच मेगावाट तो ये ध्यान रखना सौ मेगावाट किससे सोलर से साठ मेगावाट पवन ऊर्जा से दस मेगावाट बायोमास से और पाँच मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट तो ये अपने को दैट इज फैक्ट नहीं जाए कि तक कितने का टारगेट है एक सौ उसमें साठ सौ दस और पाँच इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग जो यूनिवर्सिटी है रशिया के अंदर वहाँ पर डायनासोर की एक नई प्रजाति खोजी गई है तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए वोल्गा टाइन टाइटन कौन सा टाइटन प्रो कबड्डी लीग में जो टीम है तेलुगु टाइटन उससे नाम याद रख सकते हो वोल्गा टाइटन वोल्गा टाइटन पहुँचा जा सकता है भाई वोल्गा टाइटन है तो एक डायनासोर की प्रजाति कहाँ पर खोजी गई रशिया के अंदर खोजी गई बस इतना नाम इसका सफिशियंट है तो दैट इज अवर टू डे लेक्चर सीरीज मॉर्निंग में आई नो हमें पता है कि आज सब इलेक्शंस के अंदर बिजी थे न्यूज़ सुन रहे थे आप सब लोग और रिजल्ट पे लगभग लगभग आ गए हैं तो ये तो एक उस रिजल्ट पर कमेंट करना तो कोई ज़्यादा उचित नहीं है नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अब चुनाव का माहौल से बाहर निकल गए तो अब आप रिप्लाई करें और रिप्लाई करके और इस मिशन से जुड़े और मिशन वन जो हमारा है मिशन वन उसको भी प्रोपोगेट करें ठीक है दिसंबर तक हमें मिशन वन थाउजेंड अगर हम इस में डिफीट है तो ये आपकी भी डिफीट है तो आज का सवाल क्या है पहला सवाल ये लिंगायत समुदाय कहाँ पाए जाते लिंगायत समुदाय के लोग कौन से राज्य में पाए जाते हैं दूसरा सवाल भारत के कौन सा संयंत्र विश्व में सबसे ज़्यादा दिन तक बिना मरम्मत के चलने वाला नाभिक संयंत्र बन गया भारत का कौन सा संयंत्र बिना मरम्मत के चलने वाला विश्व में साथ सबसे ज़्यादा दिन काम करने वाला नाभिक संयंत्र बन गया तीसरा क्वेश्चन यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है यूनिसेफ का हेडकोार्टर कहाँ स्थित है और चौथा क्वेश्चन भारत सरकार ने एक भारत सरकार ने दो तक दो तक नवीनीकरण ऊर्जा से कितनी सोलर ऊर्जा सौर ऊर्जा उत्पन्न करने का टारगेट लिया है नवीनीकरण स्रोतों से कितनी सौर ऊर्जा उत्पन्न करने का टारगेट लिया है ऑप्शो आप सब जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे और जो भी रेगुलर वो तो हंड्रेड परसेंट प्रजेंट थैंक यू थैंक यू सो मच